Gentiles amigos, la traición es el único acto de los hombres que no se justifica. Maquiavelo. Estamos aquí reunidos con un solo objetivo claro y trascendente, defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad política la transmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades. Parte del discurso ofrecido por José Waldenberg al culminar la marcha en defensa del INE. La marcha ocurrida en nuestro país este domingo ha sido un fenómeno que a lo largo de mi vida no había visto. No exagero como lo han hecho Batres, Sheinbaum y el mismo presidente López, que manejan cifras mentirosas y ridículamente pobres ante la realidad que se vivió particularmente en la Ciudad de México. Me referiré al refrán inserto de Maquiavelo. Un estudio llegó a la conclusión de que las personas que han sido engañadas en el pasado tienen el doble de probabilidades de volver a hacerlo en el futuro. Además, ser víctima de una traición puede tener consecuencias devastadoras. El objetivo de la marcha tuvo varios destinatarios. Además del principal, AMLO, destacan los senadores de la República, sustancialmente a los del Partido Revolucionario Institucional, que dieran su voto a la reforma constitucional para ampliar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, tuvo que salir a insistir este lunes que la decisión está tomada y las bancadas del tricolor no respaldarán una reforma estructural que afecte a esos organismos. Alito Moreno, líder nacional priista, luego de que fuera increpado este domingo tras participar en la movilización en defensa del Instituto Nacional Electoral, garantizó que se pueden decir muchas cosas, pero sus legisladores no votarán por una reforma electoral que afecte la autonomía de ese organismo o de los tribunales. Quien traiciona, traiciona una vez, traiciona siempre. Moreno Cárdenas, en la votación para insertar a la Guardia Nacional a la Sedena, sesgó el sentido del voto de varios legisladores del PRI, buscando cobijarse de las denuncias que vertiera la fémina Laida Sansores sobre su corrupta actuación como gobernador campechano. Sin duda, sabremos muchas más cosas cada vez que apuntemos adecuadamente y sin miedos ni resentimientos a la realidad y de cómo se van ejerciendo las ambiciones en las sucesiones presidenciales adelantadas y de la forma en que los legisladores mexicanos son parte de esos procesos que los ligan a la traición. Pero por fortuna, el tiempo es la madre de la verdad y ya veremos lo que resulta de este asunto. Pero... ¿Qué consecuencias tiene para el traidor? ¿Es posible volver a confiar en quien nos traiciona? ¿Hay que tratar igual al traidor ocasional o al reincidente? ¿Todos podemos perdonar una traición? Los ojos de millones de mexicanos estarán puestos en el desenvolvimiento de todos los senadores. Lo expresado y reclamado por el pueblo honesto y sensato les obliga a ser patriotas y sostener a la institución electoral que legalmente validó, validó y validará lo ejercido democráticamente en las urnas. Morena es también muestra de esa democracia que enaltece al INE. Amigos, les dejo un saludo con mucho afecto.